Hello. Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Hello. Hello, how do you feel? Good evening, teacher. Good evening, how do you feel? Did I answer you, Carlos? What? Le contesté al mensaje de lo, de lo que me mandó a consultar. Eh, solo me dijo de que lo iba a revisar. Porque me parece que estaba revisando. Ajá. Y estaba revisando. Ok, let me see again. Ahorita mientras se conectan los demás. Well, the others sí, got ahorita, ahorita solo voy a estar viendo porque voy saliendo del trabajo. Ok. Ok, no problem. Bueno. Ok, Carlos. Eh, era la número 3 y la número 4, right? Number 3 and number 4. You said? Yes. Yes. Ok. Eh, ¿Cómo las había escrito usted? Eh, ¿Cómo le había my, quedado la había... 3? If employees, ¿cómo le había quedado la 3? If employees... <coughs> la 3 me había quedado... Aquí la tengo. La tres había puesto yo, if employees don't eat well, Ajá. coma, uh -huh. coma, they are not healthy. Aren't, ahí va contractado el aren't, they aren't healthy. Ah, tal uh -huh. vez ahí, ¿verdad? Sí, va con la contracción. Uh -huh. la, los dos van contratados, el don't y el aren't. Ah, ok. Uh, Aunque uh, estaría uh, bien. If employees don't eat healthy, sería, ¿verdad? They aren't okay. healthy. Mm -hmm. Don't eat well, sorry. If employees don't eat well. Mm -hmm. Ahí ya me la aceptó la, la tres. ¿Y la cuatro? ¿Cómo le quedó? La cuatro la, cuatro la puse if she pays her bills on, on time. ¿Cómo? Uh -huh. Ya. Yeah. Eh, she does not have to pay extra money. Doesn't. También va a la forma doesn't. corta. Doesn't. Así está configurado con la forma corta. Doesn't. She doesn't pay extra money. Uh -huh. Y el pay lleva S, ¿verdad? Pays. ¿Ok? Pays. Uh -huh. Ah, uh -huh. pays lleva. Pays, yeah, because it's their person. If she pays. Mm. If she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. Ok, quiero ver cómo lo puse. Dice, if, ah, sí, if she pays eh, her bills on time. Coma, ajá. Coma, eh, puse, she doesn't to pay extra have. money. She doesn't have to pay. Ah, she, she doesn't have, ajá. She doesn't have. To pay extra yeah, money. Extra ¿Aparece? To pay. Ah, ahorita vamos a ver si me la sé. Teacher. Teacher, sí, en la... Ya me la aceptó. Gracias. Okay, excellent. That's very really good. Yes, Lucy. Teacher, Sorry. en la 3, eh, eh, you, eh, es if employees doesn't eat well, they doesn't be healthy. No, if employees, if employees don't, porque employees ah, es don't. plural. Don't. Es correcto. Okay. Yes, because employees pero, is in plural. Hmm? Pero la puse con don't primero y no. No, it's okay. No. If employees don't eat well, They aren't, la segunda lleva, lleva contracción también en forma corta. They aren't healthy. They are ah, not, no sería correcta. They aren't. Aplica las formas cortas en todo el ejercicio, según estoy viendo. Ok. Thank yeah. you. All right, no problem. Para todos, no solo para ellos. Estamos hablando del ejercicio 19, ok? Del ejercicio que corresponde a este día. All right. So please, así que por favor, si... si Ahorita estamos hablando acerca de eso en caso que tengan dudas, ¿ok? In case you have doubts. Usen formas Bastante. contractadas, formas fuertes. En vez de decir Bastante. do not, van a decir don't. En vez de decir does not, doesn't. Are not, aren't. O is not, isn't. Formas cortas. ¿Y eso, Ulises? Este, no, bastantes dudas con ese ejercicio porque si no lo, no lo entendí para nada. Traté sí. de hacerlo. 
Uh -huh. Sí, es acerca del conditional, lo que vimos ayer, me parece, ¿verdad? We started this yesterday, I think. The conditional form. Yeah. Solo que no vimos mucho el negativo ayer, por eso es que quizás el ejercicio les parece un poco confuso. I, I, we started mostly positive forms, ¿ok? That's maybe it's a little confusing, all right? Pero igual, los que no estuvieron en la clase de ayer, tal vez pueden echarle una revisadita a la clase de ayer para que vean ahí más o menos en qué consiste el, el zero conditional, ¿ok? All right, let's start. So let me pass the attendance. Uh, Carlos? Present. Claudia? Cristina? Present, teacher. Daniel? Doris? Rachel? No, she's not here. Present. Okay, yeah, yeah, she's here. Uh, Elenisa? Present, teacher. Okay, I read your message, Elenisa. Elsie? Okay. Hazel? Hector? Present. Irma? Present. Javier? Johnny? Mauricio? Lucy? Present. Majo? Present. Rafa? Santos. Present teacher. Ulises. Present teacher. Wendy. I am here teacher. Jessica. Carla Maria. Present. En Carla Raquel. Okay, that's perfect. All right, so uh, we are going to start then uh, with the class. So let's review a little bit uh, yesterday's class, all right? Repasemos un poquito lo de ayer. Let's review a little bit uh, yesterday's class. Uh, so basically, uh, yesterday uh, we studied the zero, the zero conditional, right? Estudiamos el zero conditional. We studied the zero conditional, all right? And we said that in the zero conditional, we said that we have two sentences, right? And the two sentences are called clauses. Y esas dos oraciones se llaman clauses, okay? Y esas clases, en dos clases, um, are in present. Esas cláusulas deben ir en presente. They must be in present. And they are connected with if or when. Y son conectadas con el if o con el when. All right? Eso se llama zero conditional. Repeating, repitiendo. Tenemos dos cláusulas. Two clases. Uh, esas dos cláusulas son conectadas con if o con when. With if or when. All right, and the two clauses are in simple present. Y las dos cláusulas van en presente, simple. The two clauses are in simple present, okay? And we have the example here. If we have low assets, present, look. Aquí está en presente. If we have low assets, we have to even up the prices. Again, la siguiente cláusula también va en presente. If we have low assets, we have to even up the prices, okay? Number two. It's the same, but in different words. We have to even up the prices. So present, we have, and we have low assets, all right? The same. Solo que aquí el if lo usamos en medio. Y lo que les decía ayer era que si usamos el if o el when al principio, separamos las dos cláusulas con una coma, okay? We separate the two clauses with a comma, okay? That's very important here. Uh, then we have the other example. The other example is using when. My family, look, needs, present, right? Si es tercera persona, le ponemos ese albergo, porque es lo que le estaba diciendo a Carlos ahorita. When my family needs a loan, they go to the bank. They go to the bank, también la otra cláusula en presente, all right? And we have a comma in between. Tenemos una coma en medio cuando usamos el when al principio. Second example, my family goes, look, my family goes to the bank. Mi familia va al banco. ¿Por qué le ponemos ese el verbo? Porque es tercera persona, es third person. So my family goes to the bank when they need a loan. So the second clause is in present. La segunda cláusula también va en, va en presente, all right? So this is the zero conditional, all right? So um, I don't know. Uh, yesterday we didn't study negative very much, right? Tal vez ayer no estudiamos mucho el negativo. 
But we had some examples here in the negative. Por aquí teníamos, teníamos unos ejemplos en negativo. We had some examples in negative. This, for example, right? So the, the answer here is, if employees don't eat well, and the other form is, they, lo que le decía Carlos del ejercicio, they aren't healthy, all right? So, se usan las formas cortas. We use the short forms, okay? Sure. Yeah. Uh, aunque no lo pusiera, digamos, contractado, eh, estaría bien. No, I mean, if you don't put the contraction, it's correct. Si no ponemos la contracción, si pongo do not, uh, do not eat well, eat are not healthy, it's okay. Está correcto, solo que la plataforma solo acepta la opción con contracción, pero está correcto gramaticalmente. All right, it's correct, grammatically. Solo que la plataforma está configurada para solo aceptar esta respuesta. To accept okay. only this answer, okay? Thanks. Sí, porque ayer creo que lo hicimos con la forma que no era contractada, ¿verdad? O sí. No yeah. recuerdo, I don't remember. I think no contraction. No, con with no contraction, right? We did it with no contraction, I think, all right? For example, here in number four, when she pays, pays, right? Uh, when she pays the bills on time, hold on a second. She, la forma negativa es doesn't, right? Doesn't have. She doesn't have to pay extra money. So she does, oh, sorry, aquí le puse R en vez de T. So you say she doesn't have to pay extra money. Okay? Like this, así queda entonces. She doesn't have to pay extra money. Como la plataforma les pide la forma corta, la forma contratada. So you say she doesn't have to pay extra money, okay? And this is how it goes. Así queda entonces. This is how it looks, okay? Any question? No, that is related uh, to exercise number nine on the platform and related to yesterday's class, okay? Eso está relacionado al ejercicio 19 de la plataforma y a lo que vimos ayer, what we started yesterday, okay? Any question? No, everything okay? Everything clear? Nothing. Everything clear? Clear. All right, very good. So let's continue uh, with the first activity for today then. For today, uh, the first activity is related to the same thing, all right? So in the first activity, let me show you here. This is on page number 44. Imagine that the liabilities of your company are very high. Do you remember the meaning of liabilities? What is liabilities? Pasivos. Pasivos, right? Pasivos, all right? Or responsibilities, or accounts payable, in other words. In otras palabras, accounts payable, right? Las cuentas por pagar, all right? So imagine that the liabilities of your company are very high. Imagínense que los pasivos de su compañía son bien altos. They are very high, all right? Your boss asks you and a friend to give ideas to help the company, right? So basically, uh, you need to think of some ideas to help the company, all right? Uh, to, let, let's say, to lower the liabilities or to look for a solution, okay, for this problem, okay? Yeah, so you need to write, at least write three ideas for your boss. Al menos para escribir tres ideas. At least write three ideas, okay? What can be a solution, for example, when the liabilities are very high? Cuando los, los pasivos son muy, ba, muy altos. What can be a solution for that? What do you think can be a solution for that? Maybe, maybe you can say, uh, we can ask for a loan. The company can ask for a bank loan, okay? La compañía puede pedir un préstamo, okay? I don't know, it's only one idea, okay? Sorry. 
So write three ideas, ¿ok? To help your boss. ¿Se entiende qué es lo que van a hacer? Is it clear what you have to do? Yeah. Okay, I think it's clear, so everybody's quiet. All right, so I'll give you five minutes for this. Write three ideas, at least. Hi, teacher, me escucha. Yes. Hola, hola. Yes. Yes, we listen to you. Sí, Carla, se le escucha. We can listen to you. Hello, teacher Unai. Hello, good evening. Welcome. Uh, very good, teacher. Eh, bueno, voy saliendo ahorita del trabajo. Eh, voy a estar un, solo de oyente por el momento, en lo que voy camino a casa, porque voy en moto, entonces okay. luego me conecto ya de una vez. It's okay. Gracias. All right. Buenas noches. Hello, good evening. Es que te escucha, Carla. Te escucha, te escucha, teacher. Ah, vaya. Es que no pude entrar del celular y nunca me había pasado eso. Yeah, we can listen to you, don't worry. Pero ya estoy aquí. Ok. Repeating. Liabilities are accounts payable. All right, liabilities are accounts payable.
Esa pregunta van a hacer cuando vayan a practicar, when you practice, ¿ok? So you will ask this question. What ideas do you have to help your boss solve the problem, all right? Esa es la pregunta que le van a hacer a su compañero cuando practiquen. That is the question you will ask to your classmates, ¿ok? What ideas do you have to help your boss solve the problem? Uh, are you ready? Not yet. I, I said write only three ideas, right? Two or three ideas are okay, all right, to help your boss. So in one minute, we start to practice. Okay, uh, let's go and practice. Uh, so the question we have is, what ideas do you have to help your boss solve the problem? Let me repeat for you. What ideas do you have to help your boss solve the problem? That is the question we have, okay, to practice. Esa es la pregunta que tenemos para practicar. And then you give your ideas, right? And then you share your ideas. Luego comparten sus ideas. Then you share your ideas, okay? Imagine you ask me, Bernardo, uh, what ideas do you have to help your boss solve the problem? And I say, oh, I think I can say, right? Or in my opinion, um, the company can ask for a loan, okay? Or in my opinion, uh, all the employees uh, need to sell different products, all right? Or need to do marketing, necesitan hacer marketing. All the employees need to do marketing for the products, okay? I don't know, you, uh, I think you have your own ideas, right? Creo que ustedes tienen las soluciones a su manera. You have your own ideas, okay? So um, I think everybody needs to have at least two, right? Al menos dos tienen, creo. At least you have two, okay? Uh, so it's time to practice. You will be assigning groups. And in the groups, take turns asking and answering the question, okay? Van a ir a equipos y en sus equipos tomen turnos preguntando y contestando, asking and answering the question, okay? Yeah. So the same, the same, all right? Si Cristina trabaja con Rafa y con Beatriz, Cristina ask Rafa, Rafa le pregunta a Irma, and Irma ask Cristina para terminar el círculo, right? Just to finish the circle to practice, okay? Any question? No, teacher. No, I think it's teacher. 
Ya. Yeah. I'm sorry. <laughs> eh, la, las preguntas son respecto a... a ¿A qué? Voy, voy a entrar a la clase porque no puede, la mayoría no pueden entrar y yo sí entré. Ok. Uh, la situación es que eh, los pasivos de la, de la compañía eh, son muy altos en este momento. Y el ah. su jefe les pide ayuda. Ok. You boss ask you and a friend to give ideas para ayudar a la compañía. Entonces ustedes necesitan empezar en ideas para ayudar la, a la compañía. Ok. Para que supere lo de los pasivos que son muy altos. And you okay. will practice okay. using this question, okay? What ideas do you have to help your boss solve the problem, okay? Okay, thank you. Yeah. All right, no problem. Okay, let's go and practice. The groups will be a little big to practice, okay? Let's go. Ask the question, don't forget. Ask the question, please. Okay, let's see. Este el número en la primera es como una afirmación de que las los las cuentas por pagar están altas. Uh -huh. Entonces lo que yo entendí es va a ser parte de que los pasivos están altos. Entonces ahora hay que dar ideas como para que esos pasivos no estén tan altos. Okay. Eh... Vaya, como somos cuatro, si quieren, empecemos a hacer la pregunta y, lo, y así vamos respondiendo. Bueno, como soy el único hombre, le puedo preguntar. <risa> Pregúnteme a mí, no, yo primero. Son bromas. Son bromas. <risa> no, yo primero, vaya. después yo le pregunto vaya. a María José. <risa> sí. eh, entonces le pregunto. Sí. Bueno, okay. ¿Qué ideas do you have to help? Your boss for the problem. Request a loan from the bank. First, uh, create, 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 create new products and promotion, um, promotion to attract customer. Yes. Another person. Hoy usted le preguntaría a alguien más. Y al final alguien me va a preguntar a mí. Vale, le voy a preguntar a María José. ¿Está okay. lista, María José? Yes. Okay. What idea do you have to help to you boss solvent for the problem? Um, for me, and the first is re reduce I, I inventory and then spend less on raw material and maybe make a land 
do the bank. Only that day. Okay. Bueno, ahí le pregunto yo Ahora a usted él, le pregunta sí. a alguien más. A él sí. Para que okay. él sí termine con preguntándole a Carlos. Yo estoy un poco perdida compañero, porque no, no sé en realidad. <risa> Eh, ¿Cómo es la indicación? Porque como he estado luchando ahí por ingresar a la clase. Eh, no sé. No sé bien. En la página de, 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 del libro está. La página 44. Ajá, pero la pregunta no, no, está, la pregunta en la pregunta. La, no está en el libro. No, no está en el libro. No la pregunta, la por eso es que no. Ah, pero la pregunta esa es pregunta que, la, que la, le dictamos la pregunta ah, ahí está compartiendo el... ah ok, <risa> ahorita ah ok <risa> thank you teacher thanks teacher <risa> entonces si quiere pregúntele a Carlos ahorita para que después mientras él sí Carlos you are ready Carlos. El micrófono, Carlos. Eh, ¿Quién estaba compartiendo la, la... Se quita con la pantalla? Se me olvidó. ¿Por qué? ¿Quién me pregunta? Majo. Hola. Hola. Usted le está preguntando, ¿verdad? Es que él pregunta que quién le pregunta. Ajá. Sí, yo o sea, le voy ¿quién a preguntar. Va, ¿Quién me va a decir la, las líneas verdes? ¿Quién me las va a decir? Yo, pero le estoy preguntando que si yo hago el Pues sí. <risa> Vaya, Carlos. What ideas do you have to help your boss solve the problem? Uh, one, pay them for small amounts. Two, make a schedule. O sea, hacer un calendario. Make a schedule to pay it in different months. Y number three, compensate people at different times. I don't know, it's so correct. <laughs> Repítame la última, please. Compensate people at different times. Ah. Entonces usted le preguntaría a él sí, nuevamente. Nuevamente yo, a otra chica. ¿Sí? Yo a quién le pregunto. A él sí. Él sí. Está ahí. Él sí. Hola, hola. Te voy a preguntar. ¿Tiene las, tiene las tres ideas. Vaya. Según lo que entiendo es que lo, lo, hay que solventar un problema que está muy alto. Los, los cuentas por pagar. Las cuentas por pagar. Uh -huh. Ajá, entonces tres ideas como para bajar esos niveles. Bueno, le voy a preguntar. What ideas okay, do you okay. have? What ideas do you have to help your boss solve the problem? Uh, number one, uh, maybe uh, reduce expense. Um, sí, porque bastante porque no me de... bueno en ese caso no, no me va a pasar ajá hay teacher uy nos Bri... vamos brincao room hola hola ahí no. este 
Héctor, en el chat, en el chat puso unas cosas, este, José. Ah, ahorita lo veo, ahorita veo. Uh -huh. Ah, uh -huh. es la que yo no entendía, porque como aquí estaba, un create. Ah, ahí están buenas. Sí, bastante, bastante. Sí, son parte de mi trabajo. Okay, everyone. Uh, so, uh, did you finish uh, sharing? Terminaron de compartir. Did you finish uh, sharing your ideas? Did everybody finish? Yes. Yes or no? Yes, right. I think. All right. Let's listen to some. Uh, I, I want to listen to some ideas, right? Let's see, uh, Christina. What ideas do you have? Mention two or three ideas you have to help your boss. Um, first request a loan from the bank. All right. Another we idea. Create, create new products. Create new products. Uh, yes. Create a promotion to attract new customers. Oh, excellent. Make a promotion to attract new customers or new clients. Good. I like it. Excellent. Thank you very much. Uh, let's listen to... Um, Another lady, all right? Let's listen to Carla Maria. What ideas do you have, Carla Maria? Um, reduce external consultants. Oh, nice. And do less um, launch work, launch work. And reduce paper print. Reduce paper? Print. Print, okay, printouts. Okay, I like it, very good, good ideas. Thank you very much, Carla Maria. Now let's listen to two boys. Uh, let's see, um, Javier, I don't know if you have your ideas because I know you came a little late. Javier? Teacher, no, no, no entré, vengo entrando ahorita. Ya me... Yeah, yeah, that's why I'm asking. <laughs> no sé que que estaban trabajando. Yeah, I know you came a little late, don't worry. Uh, Santos, do you have your ideas? Okay, teacher. Uh, I think the company needs sell different product. Um, I think the company need reduce cost. All right. And I think the company can make socios with other company. Can make? Uh, socios, socios with other company. All right. How do you say socios in English? Socios, ¿cómo se dice? Anybody? Socios. Yeah, how do you say socios in English? Any idea? Can you check your Partner. dictionary, please? Sorry? Partner. Partners, yeah. Any other word you find, you found? Co-worker, no. Mm, no. But, but co-workers is like uh, colleagues, right? No, but you say socios. Somebody said partners. It's okay. Any other idea? Only that one. Solo ese encontraron. Eh, Sorry? Okay. Member. Member. So maybe you can say associate. Okay, associates or uh, you can say partners too or fellows somehow, right? Fellows. Okay, but I would say partners. Yeah, fellows. Partner, partners or associates. Okay, very good. Thank you very much. Thank you, Santos. Cajot. Sorry? Cajot. Creo que así se pronuncia. Cajot. Oh, Cahoots. Cahoots es la cosa. Yeah, that's right. <laughs> yeah. Okay. Mm, although I would stay with the first two, okay? Because they could refer to different things, okay? Uh, maybe we could say partners, okay? New partners. Or uh, maybe you can say uh, new associates, all right? Nuevo asociado, new associates. Okay, thank you, uh, Santos. Thank you for your participation. So let's listen to another uh, boy. Let's listen to Mauricio. Do we have your ideas, Mauricio? Perdón, teacher, no le escuché bien. 
Do you have your ideas? Tiene las ideas. Do you have the ideas? Uh, yes, es que está lloviendo fuerte y casi no le escucho. It's okay. Read your Pero... ideas for the class. Read your ideas. Lea las ideas para la clase. Read your ideas. Okay. Okay. Uh, I I increase the price of our products. Uh, increase okay. price of products, yes. Reduce production cost. All right. Change production method. Interesting. That's very professional. Oh my goodness. <laughs> All right. All right. Thank you very much, Mauricio. Thank you. Okay. And thank you, everybody, because I know everybody completed uh, the ideas, right? So thank you very much. So please go to reactions and give a reaction to participations, okay? Give a reaction to your classmates. Vamos a reacciones y damos una reacción a los compañeros. Give a reaction to your classmates, okay? The reactions you want, la reacción que quieran, the reactions you want. I would give them a heart, okay? Okay, thank you for your participation again. So let's go to the next activity. Uh, in the next activity, oh, what is ichu in this context? Do you ichu purchase orders? What is ichu? Any idea? In this context, what is ichu? Rolling. Yeah, ichu is a problem, but in this context, ichu is a verb. Es un verbo. Do you ichu purchase orders? Any idea? Tema. No, it's a verb. It's a verb. It's a verb. Orden. Comprar orden de compra. I I think this would this would be the best translation. Okay. Ah, uh, emites orden de compras. Like, do you do? Okay. Do you issue purchase orders? Is question number one in your work, right? What is the first piece of information you need? Will you issue a purchase orders? What else do you need after that? ¿Qué más necesitas? What else? So what more information do you need? Okay. So first is if you do it or if you don't do it, right? Primero es si lo hacen o no lo hacen. Que okay. si emiten o envían órdenes de compras, right? What is the, the, the first information on the purchase orders? ¿Qué es lo primero que encuentran en esa orden? What is the first information you find? And... What else do you need after that? ¿Qué más lleva? What else do you need after the, the first information, right? Okay. Purchase orders. The name. Okay, okay. Right now, write the answer. Ahorita escribamos la respuesta. Write the answers and then we you share. Y luego compartimos. Write the answers and then you share. So three questions, right? Do you issue purchase orders is question number one. What is the first piece of information you need in a purchase order? Number three, what else do you need after that? After the first piece of information, what else do you need? ¿Qué más necesitan? What else do you need? Um, provider's name. Sorry? Provider's name. Okay. That's right. Correct. Thank you. Okay, by now try to write, uh, say like three minutes and try to answer the questions, right? And then we share, okay? Take about three minutes, try to answer the questions, and then you share. Y luego compartimos, and then you share. Yo sé que algunos ya tienen la respuesta, but let's wait for the rest. Esperemos a los demás. Let's wait for the rest.
Thank you so much for your time. Okay, I think it's been enough time, right? So uh, just try to give your ideas quickly, all right? Just try to give your ideas quickly. I think Carla Maria, I think she was ready. Are you ready, Carla Maria? She was giving her opinion. Yes? yes. All right, yeah. question number one. Uh, do you each you purchase orders? Um, yes, do you each you, okay, do you each you, you, right? Purchase orders? Yes. All right. What is the first piece of information you need? A provider's name, a product description, and quantity, and purchase month. All right, very good. Uh, what else do you need after that information? After that, um. Maybe the product description, I don't know. Six, uh, description. Okay, the description of the product. What else? Um, the total. 
Sí, de Toro, yes. De Toro, okay. Thank you very much. All right, so we have different information in a purchase order, right? Thank you, Carla Maria. Thank you very much. That was really good. Uh, who else wants to share? ¿Quién más quiere compartir? Who else wants to share? Volunteers? Javier. Uh, in my case, uh, yeah. All right, Javier, question. Um, I will ask you the questions, okay? Uh, uh, to have an order. Okay. Question number one. Do you issue purchase orders? Yes, I do. Uh, what is the first piece of information you need? A provider name. A a provider's number name. Number of. Yeah. A number of order. Yeah. A product call. A only. Only that. And yeah. well, what else do you need after that information? Uh, enter the observation of the project manager. All right. The observation of the, of the project manager. What else? Only that? Only that. Only that. All right. Good. The address is important too, right? The address. All right. <laughs> good. Thank you very much, Javier. Uh, now, what about the others? What do you think? Anyone else who wants to share? Alguien más que quiera compartir? Anyone else who wants to share? Me am teacher. All right, Majo. Majo, right? Majo. Okay, let's listen to Majo then. Majo, question number one. Uh, do you issue purchase orders? Yes, I do. What is the first piece of information you need? Uh, for me is promotion, brands, warranty, and quantity. All right, that's important, very good. Thank you. And what else do you need after the, the quantity and all that information? Que mas? What else? Um, no. Maybe a excellent attention and confidence and and no sé si me escucho. At the last part. Yeah. Stability and excellent attention. All right. Okay. Thank you very much, Maho. Thank you for sharing. Thank you. Uh, do we have another person to share? No. No one. All right, so let's look at one example then of a purchase order, okay? So here we have one example of a purchase order below, all right? Let me show you here, le voy a mostrar por acá. Let me show you here. So listen, this is an example of a purchase order, okay? So what is first? Que va primero? What is first on the purchase order? What is first? The date. date. Sorry? The date. Ah, we have the date, okay, of the order, uh, the job number, and the, the, the order date. We have the purchase order number two, okay, the purchase order number, and we have the, the provider. Alguien dijo el proveedor, right? The provider, okay? Uh, good. Then we have the vendor, vendedor, and the job address, like highlighted, right? And then the the product description, right? The quantity, the units, the price, and the total, all right? And finally, we have like some information, some extra information, okay, like date, builder, and date. Okay, so this is an example of a purchase order. No sé si se parece a las que ustedes manejan. I don't know if it's kind of the same or it's different. Is it the same or different? to the ones you, you have in your company, a las que tienen en su compañía. A little the same, a little different. I don't know, tell me, díganme, tell me. Carla Maria is the same or different? It is max, is complex for This my... is more complex. Uh -huh. Yeah, this is more dumb. I see. Déjenme activar el internet. Yeah. 
Te acerques. Just in case, por si acaso. Just in case, ¿ok? Y déjenme conectar los audífonos también. Ay, para disculpar, pero ahorita se viene la tarjeta. Can you listen to me? ¿Me escuchan? Hello. Can you listen to me? ¿Sí me escuchan con los audífonos? Can you listen to me? Yes. Teacher. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you for confirming. So thank you very much, Carla. So for you, this uh, this purchase order is complex, right? It's complex. Yes. Yes. All right. Uh, Javier. What about you? Yeah, hola. Uh, this purchase order is the same or different uh, from the purchase order in your company? Uh, no, it's the same. It's the same, it's kind of the same. All right, it's in English, right? Yeah, because you work a lot with English. Okay, thank you. Uh, ¿Quién más participó? Who else participated? Let me see here. ¿Quién más fue que compartió? Ah, Majo. Majo, is it the same or different? Es lo mismo diferente a la de su compañía. Is it the same or different? Hello, Majo. Visto almorzar. Ok, lo sospeché de un principio, se me fue el internet, pero ya estoy de vuelta, I'm back, all right, I'm back here. Can you listen to me? Yes. Yes, sir. All yes. right, very good. Ok, thank you. Yeah. So I, was, I was asking uh, Majo, Majo, uh, the purchase order we have is the same or different from the purchase order in your company? Mm. Please. Is the same or different? Es lo mismo o diferente? No, it's the same. It's the it's same. The it's, same. Kind, it's kind of the same. It's okay. the same. Okay, thank you, Majo. So uh, basically, this is an example of a purchase order, okay? Now, this purchase order is on page number 45. Page number 45. So please, everyone, take a moment and answer the two questions. Tomemos un momento y contestamos las dos preguntas que están ahí. How many items are they buying? And how much is the total price, okay? So please, answer the questions, answer the two questions.
Okay, are you ready? Only two questions, right? Okay, let's see. Um, let's see question number one. So question number one is, how many items are they buying? So tell me, how many items are they buying in the purchase order? They are buying two, two. items. Exactly. So the answer is they are buying they are buying uh, two items. Exactly. Okay, two items. Thank you, Ellen Nielsen. Uh, question number two. How much is the total price? This is the total two products. Yeah, the total price. I mean, including everything, taxes, everything. Six thousand. Um, okay, six thousand. Six thousand. Six thousand. For hundred. For hundred. Fifteen point. Fifteen. Fifteen. Twenty dollars. Twenty. Twenty. Okay. Thank you, yes. Sam. Yeah, 20 cents, exactly. So it's basically $6,415.20, and 20 cents, and 20 cents, right? So let me repeat the quantity. $6,415.20, and 20 cents, even if it's 20 cents, right? So that's the total quantity, okay? Thank you, Majo, Rafa, and I don't know who else was participating. No sé quién más estaba participando. Okay, thank you for your answer, okay? Thank you very much. Very good. Uh, now let's move to the next activity. And in the next activity, uh, we have some grammar. So please pay attention to this. Pay attention to this. In this part, we will study time classes. So in this part, we will study time classes. Okay, let me maximize it a little bit. Okay, time classes, and we have some examples, right? So listen, uh, any idea about the about, about what a clause is? What is a clause? ¿Qué es una clausula? What is a clause? Any idea? What is a clause? It's a contract call. Sorry? Finish, finish the contract. Finish the contract. Uh, clause. What is clause? Somebody says maybe, something that maybe maybe um, como, como clausula uh, de tiempo. Item. It's an item. Clausula, a clause. clausula de tiempo o, o, Una, o clausula de, de entrega. Clausula de tiempo, right? So this is grammar. Eso es gramática. So es una clausula de tiempo. So a clause is like a sentence. Es similar a una oración. Okay, it's similar to a sentence, okay? For example, for example, for example, let, let me show you here what, I, what I'm talking about. Okay, let me look for something here to, to, to highlight information. Uh, for example, when you say, you start writing uh, the purchase order. This is a clause. Esa es una clausula. This is a clause. You start writing the purchase order. What is the other clause? ¿Cuál es la otra clausula? Uh, you, have, you have to check every product. Okay? Huh? Hold on a second. Deme un segundo. Um, so you have to check every product is another class. So basically, cuando hablamos de time classes, o de una oración compuesta, podríamos decir, of a compound sentence, we have two classes. Tenemos dos cláusulas. Y estas dos cláusulas son conectadas. They are connected by... Okay, they are connected by a... An adverb of time, okay? Por un adverbio de tiempo, para, by an adverb of time. So you say, before you start writing the purchase order, you have to check every product, okay? So before it's connecting the two uh, ideas. Another way to, send it, to say the sentence, otra forma de decir la oración podría ser, you have to check every product before you start writing the purchase order, all right? Pasamos esto al principio. We put this at the beginning, okay? So you can say, uh, before you start 
sorry, you can say you have to check every product before you start writing the purchase order, okay? Y ahí no lleva coma. So el before iría en medio. Second example. Okay, let me choose another color. Solo elijo otro color. Let me choose another color because I'm choosing, I have blue for the classes. Okay, hold on a second. Let me choose blue here. Okay, uh, so let's see the other. Uh, so the other is, <clears throat> sorry, they pay. So they pay is a clause. We can start placing the packages on the track is another clause. And the two clauses are connected by the word after. After they pay, we can start placing the packages on the track. Okay, después de que paguen, podemos empezar a poner los paquetes en el camión. Or you can say, o también podrían decir, we can start placing the packages on the track after they pay. And no coma, right? Y no lleva coma, la coma se pone solo cuando la palabra que conecta va al principio. All right? Next time class. The other example is, we authorize to change the items. First time class, primera clausula. We check the purchase order, second class, segunda clausula. So we are authorized to change the items until we check the purchase order. Estamos autorizados para cambiar los artículos hasta que nosotros revisemos la orden de compras, until we check the purchase order. ¿Cuál es la palabra que está conectando? What is the word connecting? Until, right? Until is connecting the two classes. Ese until está conectando las dos cláusulas. In this case, all right? Let's go to the last one. Vamos a la última. Let's go to the last one. So here, clause number one is we register the order in our system. First class, primera cláusula. Second class, you can take it home. All right. What is the word connecting? ¿Cuál es la palabra que está conectando las dos cláusulas? As soon as. So, as soon as we register the order in our system, tan pronto como nosotros registramos la orden en nuestro sistema, you can take it home. Te la puedes llevar a casa o puedes llevarla a casa. You can take it home. All right. Concluding. Concluyendo con esto. Hay algunas palabras que conectan las cláusulas y en este caso son before, after, until and as soon as. Before, antes, after, después, until, hasta, as soon as, tan pronto, como. Y estas dos, estas palabras están conectando las cláusulas. They are connecting the clauses, ¿ok? Y se llaman cláusulas de tiempo. We call them clauses of time. ¿Ok? Any question? And the last, the connector is as or as soon? As soon as. As soon as, okay. As soon as, yes. Eh, teacher, ¿y existen otras cláusulas o solamente esas son? Sorry? ¿Existen otras o estas son como las más utilizadas? These are the most common, pero tenemos también ones. Ones también es una cláusula de tiempo. Let me write it for you here. Once. Once you finish a uh, homework. O sea, que, o sea que los tiempos que le está llamando usted cláusula, un tiempo que está uniendo una oración con la otra, pero que siempre se refieren al mismo tema. Un adverbio de tiempo está uniendo dos cláusulas. ¿Ok? ¿Cuál es el adverbio de tiempo? Before, after, until, as soon as, y once, la que les agrega acá. ¿Ok? Ya, yeah. una cláusula de tiempo está conectando dos, perdón, un adverbio de tiempo está conectando dos cláusulas, ¿ok? Y se llama time, se llaman time classes, se llaman cláusulas de tiempo porque obviamente tenemos un adverbio de tiempo conectando las dos, las dos cláusulas, ¿ok? All right. Yeah, do I answer your question? Contesto su pregunta. No, siempre tengo duda con eso, la verdad no, no logro captarlo bien. 
Le soy sincera. Ok. Bien. En inglés tenemos adverbios de tiempo, right? Y pueden buscar una lista si quieren. You can check a list. Let me see if I find more here. Ahorita no se me viene ninguno a la mente, pero déjenme ver si encuentro más. Adverbs of time. Just to clarify. Yeah, we have more. Let me see here. <clears throat> yeah, uh, we have when to. También tenemos el when. All right, cuando. When she comes early, when she comes early, I feel happy. So it's, uh, it's time, right? Porque el when indica tiempo. When. Tenemos el as soon as, until, before, after, once, que es el que les agregué acá. Y también puede ser while. ¿Qué quiere decir mientras? While. I will put it here. Se lo voy a agregar aquí también. While. Mientras, ¿ok? Ok, repito, eh, Majo. Sí. Para tener time classes necesitamos una palabra que es un adverbio de tiempo. ¿Ok? Y esa, ese adverbio conecta las dos cláusulas que les he subrayado en azul. Por ejemplo, en la número uno, la primera cláusula es You start writing the purchase order. Tú empiezas a escribir la orden de compra. La siguiente cláusula es You have to check every product. Tú tienes que eh, revisar cada producto. ¿Cuál es la palabra que conecta? Before. All right? Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Si no ponemos esa palabra, como que la... la la oración no tendría sentido. ¿Ok? ¿Ya? Yeah. ¿De acuerdo? Si solo digo, yes, you start writing the purchase order. You have to check every product. No, it doesn't make sense, right? No tiene sentido. I have to say before. Debo decir before. ¿Ya? Yeah. The same for after, the same for until, and the same for as soon as. ¿Ok? ¿De acuerdo? Thank you, sir. All right. Any other question? No? No more questions? Les decía que la cláusula, una cláusula es una oración porque lleva sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Las partes de una oración. Aquí está el sujeto, miren, you. Luego el verbo, que sería start, writing. Y luego el complemento, the purchase order. Lo mismo para la otra cláusula. You have to check the verb. And every product the complements, ¿ok? Así que son dos oraciones, pero no les decimos oraciones, oraciones en este caso, sino, le, sino que les decimos cláusulas. ¿Por qué no les decimos oraciones? Porque se necesitan para que tengan sentido. Las dos oraciones se necesitan para que tenga sentido todo, ¿ok? Por eso no les decimos oraciones directamente. All right. Any other question? No. No more questions? Yeah. yeah. The no matter uh, the sentences are positive or negative. No, that's not important here. They can be in positive or negative. It doesn't matter. Eso no, no importa acá. It doesn't matter here. Okay, uh, so please select the correct adverb of time to complete the sentences. All right, elijan el adverbio correcto para completar las oraciones. Do it on your notebook, please. Háganlo en su libreta o en su cuaderno. Do it on your notebook.
Hi, teacher. Hello. Me pude conectar al fin. Oh, my goodness. I'm sorry. No sé qué estaría pasando con el enlace porque yo mandé otra vez el enlace ahí también al grupo. Ya cuando vi que no me había dado cuenta. I'm sorry. Sí, hasta ahorita pude. No sé qué pasaba. Lo siento. I'm sorry. I'm really sorry. Uh, right now we are trying to select the, the, the word to complete these sentences, okay? Estamos tratando de seleccionar la palabra correcta para completar estas oraciones. To complete these sentences, okay? Okay. Mientras se están trabajando, les pasaré asistencia la segunda vez porque olvidé hacerlo, ¿ok? I forgot to do it. Carlos. Present teacher. Cristina. Daniel. Present. Doris. Ellen Nilsson. Present teacher. Ok, Doris. Present teacher. Elsie. Present teacher. Hazel. Present. Héctor. I'm here. Irma. Present. Javier. I am here, teacher. Johnny. Mauricio. Lucy. Present. Majo. Present teacher. Rafa. Santos. Present teacher. Ok. Present teacher. Present teacher. Ok. Ulises. Present teacher. Wendy. I am here. Carla María. Present. Y Carla Raquel. Present teacher. Ok. Thank you. Continue. Continue. Continue working. Teacher, yo creo que no activé el micrófono cuando pasaba. ¿Quién? Who? Cristina. Oh, yeah. Ya, yeah, but I put the attendance here. Pero ya la puse aquí, yo sé que estaba conectada. I put it here. Cuando terminen, por favor, levanta la mano. Okay, please raise your hands when you finish. Okay, thank you, Javier.
Okay, uh, well, only four people have raised hands, right? Solo cuatro han levantado la mano. Pero lo, me imagino que los demás se les olvidó. Creo, pero yo creo que ya terminaron. I think they finished, right? The majority, I think. Yes. <laughs> Christina finished. And the others, did you finish? Terminaron? Did you finish? Yes, LC2, they had forgotten. Se les había olvidado. They had forgotten. <laughs> All right, let's see. Oh, yeah, there are more people raising hands. All right, let's see uh, what you have, okay? Uh, let's listen first uh, to Hector. Hector, can you read number one, please? And say the answer. Read number one and say the answer, please, Hector. Uh, okay, before I get the job, I have to take a shower. Can you repeat it, please? Before I get the job, I have to take a shower. Okay, before I get the job, I have to take a shower. So does everybody have the same? Yes. Yes, it's correct. So yes. the answer is before, right? The answer is before. Excellent. It's impossible to take the job as soon as you take the, I mean, to, to take a shower as soon as you get the job, right? So you do it before. Okay, thank you, Hector. Uh, let's listen to um, Ellen Nilsson with number two. Okay, teacher, uh, once you pay for the material, you can start using it. Excellent. So does everybody have the same? Yes. Yeah. Yes, it's correct. So once you pay for the material, you can start using it. Not before, no antes. So once is una vez, right? Una vez que hayas pagado, que pagues el material, you can start using it, all right? Number three, let's listen to, let me see here. Let's listen to um, Irma is not here, right? Elsie, number three. Okay, teacher. Give the change after you know how much the total is. Um, let's see. Uh, does everybody have the same? Give the change after you know how much the total is. Yeah, it's it's okay. So uh it's after. Thank you, Elsie. After. What, yeah, after. Uh -huh. What about the others? What do you think? You see this? Yeah, do you have the same? Tiene lo mismo? Do you have the same? Yes. 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 So the answer is after, right? Let's see number four. Uh do you have the answer, uh Hazel, for number four? All the workers can go until they finish their work. Okay, so Hazel has until. Okay, so what about the others? The others, do you have the same? Yes. Yes, right. So the, the answer is until. All the workers can go until they finish their work. Hasta que terminen de trabajar. Okay, until they finish their work or su trabajo. Okay, thank you very much for your answers. Thank you. And let's go to the last activity for today. Vamos a la última actividad de este día. Let's go to the last activity for today. Uh, here we have a form of a purchase order. Tenemos un formulario de una orden de compras. Okay, we have a form of a purchase order. Individually, complete the form uh, with information from your company, all right? Completen el formulario, complete the form with information from your company. All right. Tal vez que la compañía hizo algún pedido. Maybe the company uh, ordered some materials or some products. I don't know. All right. So please complete the form using information from your company or products from your company. Okay. Or products your company needs. All right. Productos que necesita la compañía. And complete the order. Completemos la orden. Antes de olvidarlo, Wendy, ese día le corresponde a la sesión uno a uno. Ok, teacher.
uh, in the part where you have details, all right, because there is a part that is that says details, right? You can put the name of the product, okay? You can put the name of the product in details. For example, I, I don't know, it can be a uh, toilet paper or bond paper. I don't know, all right? So you put the name of the product, okay?
Same, when you finish, uh, please do me the favor to raise your hands, all right? Lo mismo, cuando termino y me hacen el favor de levantar la mano, por favor, do me the favor to raise your hands, okay? Please. Okay, I think the major, uh, I think you're about to finish, right? Well, like seven people finish. Okay, uh, so I changed some information here because I know that not everybody sells products. Some people sell services, right? Okay, yo sé que no todos venden productos, sino que todo, todos acá, sino que algunos venden servicios. So I decided to change this information, okay? So uh, basically, you completed the, the purchase order. Describing what? Uh, about the, uh, describing the way you buy some products in your company, right? Y describiendo la forma de comprar algunos productos en su compañía. So, take a moment and think. Describe to a partner the process of buying a product, okay? So, in this moment, van a describir a un compañero la forma de comprar un producto en su compañía. What is the process? ¿Cuál es el proceso? What is the process? Okay, for example, if you ask me, Bernardo, um, describe the process of buying a product in your 
workplace. Okay? Describa el proceso de cómo comprar un producto en su, su lugar. Well, it's very complex. In my workplace, it's very complex. Uh, first, uh, we need to complete or we need to complete some information. We need to make a request. Necesitamos hacer la solicitud. We need to make a request describing all the products we want to buy. Then we send the information, we send the information to uh, la departamental, we send the information to la departamental, and they approve, okay, ellos aprueban, they approve, and then um, they send the, the information back, and then they validate the information, and we buy the products. Si compramos los productos, validan y nosotros compramos, and we buy, okay? I don't know the process in your company. Yo no sé cuál es el proceso que siguen en su compañía para comprar. All right? So, please, you will describe the process to your classmates. Van a escribir ese proceso en palabras simples a su compañero. ¿Ok? Take five minutes to write the process. Tomen unos cinco minutos para escribir un pequeño proceso. Take five minutes to write a short process. ¿Ok? No lo hagan muy largo. Make it simple. Háganlo cortito. Make it simple, please. You can say first... Second, finally, right? Pueden usar estas palabras. First, next, después, o after, después. Y para el último paso, finally, okay? You can say finally. And finally, we send the purchase order, you can say. Finalmente, enviamos la orden de compras. We send the purchase order. That can be the last step. Ese puede ser el último paso. That can be the last step, okay? So the question is, what is the process of buying a product in your company? All right, that is the question. Esa es la pregunta. ¿Cuál es el proceso para comprar un producto en tu compañía? What is the process of buying a product in your company? What is the process of buying a product in your company? Escribieron la pregunta. Did you write the question? No? Se la voy a proyectar acá para que lo escriba. So you write it. The question is in red. What is the process of buying a product in your company?
Ну да, купи туда. Ok, while you finish, I will pass the attendance. Mientras termina, mientras termina les pasaré asistencia. I will pass the attendance, ok? That's it. Uh, Carlos? Present. Sina? Present. Daniel? Present. Oris? Present. Nilsson? Present teacher. Elsie? Present teacher. Hector? Here. Irma? Present teacher. Present. Javier? Present teacher. Sí. Present. Lucy. Present. Hola. Rafa. Present. Santos. Present teacher. Lises. Present teacher. Wendy. I am here. Carla María. Present. And Carla Raquel. Present teacher. Okay. Very good. Teacher, the question is, but I... yeah, I put the attendance. Don't worry. I Present. know you were like trying. Just like estaba intentando. I... No listen. It's okay. Don't worry. Uh, so the question is, what is the process of buying a product? In your company, right? What is the process of buying a product in your company? So describe the process in simple words. Describan el proceso en palabras simples. No se compliquen. Don't complicate yourselves, okay? Make it simple. And I say you can use words like first. Pueden usar palabras como first, second, uh, next, after. Finally, para el último, okay, finally, right? For the last step. Aprovechando ahorita que están la mayoría conectados, eh, recuerden que mañana terminamos módulo, ok, mañana terminamos módulo 4. Así que por favor, mañana antes de la sesión, deben tener completa la sección número 4 y el examen final. Repito, mañana antes de la sección deben tener completa la sección número 4 y el examen final, ok, the final term. So please complete that. Creo que ya todos han estado trabajando, algunos me han estado haciendo consultas. Y los que no han trabajado aún, por favor, no me hagan trabajar a última hora, ¿ok? Don't make me work in the last minute. Por eso les digo que debe estar completo antes de la sesión. Si lo están completando ya como a las 11, a veces yo ya me he dormido a esa hora, ¿ok? Así que tratemos de tenerlo antes. Incluso, y, y si tienen dudas es peor, ¿verdad? Porque a veces, imagínense estar preguntando ya como a las 10.45, por eso se da tiempo, ¿ok? Por eso se dice que deben ir trabajando durante la semana, ¿ok? During the week, ¿ok? Si no han trabajado, temprano mañana, so early. Yo en el ejercicio 19 eh, no puedo escribir en, la, en el segundo párrafo. O solo me sale como un cuadrito, siempre me sale mal. Ah, en la, en la número 2. 
en la 19, en el ejercicio 19. Sí, ejercicio, ejercicio 19, eh, pregunta 2. Ah, o sea, que como hay, hay dos partes donde hay que contestar, ¿verdad? Ajá. Entonces no me deja contestar en la segunda parte, solo en la primera. Solo en la primera escribe la, para la respuesta. Entonces, ahí es que tienen que escribir oraciones con el conditional, ¿verdad? Es la que estamos ah. viendo, Carlos, me parece. Ah, ya. Ah, pues yo lo estaba haciendo. Yes. 19 es la que estábamos viendo, ¿verdad, Carlos, al principio? Correcto. Ajá, sí. Number es, two y number three. That's right. En el mismo espacio escribe toda la oración, y Ah, ok. Yo estaba sí. de darle que quería ponerle en el otro espacio. Ajá, y lo que, le, y lo que estábamos discutiendo al principio es que deben usar formas cortas, contracciones. Si es negativo, usan don o doesn't. O aren't. Y es el, no vayan a decir are not. O do not. O does not. No usen la forma corta. Doesn't, don't, aren't. ¿Ok? Ah, ok. Gracias. Yeah. De acuerdo. Muy bien. Ok, everybody. So it's time. And I don't, I want to make honor today to time. Ok. Uh, so please, uh, tomorrow we share. Mañana compartimos. Tomorrow you share with your classmates. Ok. Mañana va a compartir. Va a compartir el proceso. You will share the process tomorrow, ¿ok? Mañana es último día. Mañana hacemos la encuesta de satisfacción. Así que, por favor, mañana nadie puede faltar. ¿Ok? Todos debemos hacer la encuesta juntos mañana. ¿De acuerdo? Así que, por favor, estar presentes mañana todos. Estar atentos a la encuesta. No sé la hora todavía a la que la vamos a hacer. Pero de igual manera, todos debemos estar eh, conectados mañana para que hagamos esa de satisfacción. Recuerden que ese es el último requisito para poder pasar el módulo. Atentos. ¿De acuerdo? Yes. Sí. Ok, everybody. Yes, so let's go then. El inicio. Ah. Dicho, no. No, teacher. Okay, okay. Uh, I'm saying yes. Ok, you're saying yes. Ok, everybody. So thank you for connecting. Goodbye and good night. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Adelante, este es su espacio para aclarar dudas. Sí. Teacher, yo en esas oraciones de donde estaba el before it as son, eh, no la entendía qué es lo que teníamos que hacer. Ok. Ambos esas oraciones, entonces yo la voy a buscar ahorita. ¿Qué es lo que, con qué tenían que completar o qué era lo que no entendía exactamente? ¿El ejercicio no, o la explicación? No, la explicación, pero aquí están subrayadas en negro, que es lo como lo que se define con. Ok. Vale. Veamos. Vaya, estas se llaman cláusulas de tiempo, ¿ok? Ya, aquí ya no es una oración sencilla. Así como decir, ¿qué? Yo estoy feliz. I am happy. No, aquí es una oración compuesta. Y es una oración más compleja. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya uso dos oraciones en una. Por eso es una oración compuesta. ¿Ok? Y se llaman time classes. Yo les decía, ¿por qué se llaman time classes? ¿Por qué se llaman cláusulas de tiempo? Porque llevan una palabra que es un adverbio de tiempo. Por ejemplo, before, antes, indica tiempo. Luego, after, después, que significa después, indica tiempo. Until, quiere decir hasta, también indica tiempo. As soon as, tan pronto como, también indica tiempo. Así que se llaman cláusulas de tiempo porque llevan una palabra que indica tiempo. Mm. Y lo que hace esa palabra es conectar las dos oraciones que están, o las dos cláusulas que están acá. Y aquí les subrayaba en azul las dos cláusulas, miren. Por ejemplo, la cláusula aquí es You start writing the purchase order. Tú empiezas a escribir la orden de compra. ¿Cuál era la otra oración? 
You have to check every product. Tú tienes que revisar cada producto. Ahora lo que hace before es conectar esas dos ideas. To connect those two ideas, ¿ok? Para mm -hmm. que tengan sentido. Y diría, before you start writing the purchase order, antes de que tú empieces a escribir la orden de compras, tú tienes que revisar cada producto. Ah, ese before está conectando las dos ideas. Antes. Tiempo, ¿verdad? Por eso es una cláusula de tiempo. ¿Ok? Mm. ¿Estamos okay. claros? Sí, teacher. Ahí sí ya. Ok, perfecto. O sea que por decirlo así, este, el Aster es como, como cláusula del, del, del tiempo, más o menos. Es, after es un adverbio de tiempo y conecta las, cláusulas, las dos cláusulas. Se llaman uh -huh. cláusulas de tiempo porque lleva un adverbio de tiempo, que es after, uh -huh. before, as soon as, las palabras que están ahí. ¿Ok? Por eso okay. se llama cláusula, cláusula de tiempo. Cláusula de tiempo. Uh -huh. Ok, teacher. No empezó a leer esa mi duda. No le había entendido. Okay. Como venía de camino, no le había entendido. Sí, entiendo. entiendo. I know you were mm -hmm. on your motorcycle. Mm. Yes. Ah, pues ahí ya estamos claros como la horchata, ¿no? <laughs> <laughs> Eso sí me preocupa. I'm worried about that. Mm -hmm. <laughs> ok. No, y sí, ya estamos claros como el agua, como dice. Agua cristalina. Cabal. Ok. Eso sería nada más, Tish. Excelente. Gracias por conectarse entonces. Quedarse a la sesión. Bueno, good night. Good night.